ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஏஐ சப்ஜெக்டுடைய ஃபிஃப்த் யூனிட்டுடைய ரிவ்யூ ஸோ அந்த ரிவ்யூ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது இந்த யூனிட் வந்து நியூ சிலபஸ்ன்றதுனால ஸோ என்ன கொஸ்டின் வரும்ன்றது எக்ஸாக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் சில டாபிக்ஸு நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதிர்பார்க்குறேன் அதை ஆன்லைன் பண்ணியிருப்பேன் பட் என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிட்டில் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் படிக்கிறது தான் சேஃபு அதுதான் நல்லது ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா தீரின்றதுனால ஸோ சில டாபிக்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ஏ எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் ஏ அப்ளிகேஷன் எழுதும் போது நீங்கள் நிறைய எழுதலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் எஜுகேஷ்னல் மெடிக்கல் ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்டை பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் இந்த லாங்குவேஜ் மாடல்ஸும் இந்த தேர்ட் டாபிக் இன்ஃபர்மேஷன் எட்ரோபிலும் உங்களுக்கு ஜூம் கிளாஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் டாப்பிக்காக எங்கேனா கொடுத்துருக்கோங்கன்னா லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க ஸோ லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜுமே ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு கிராமரை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு நேச்சுரல் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கிராமர் இருக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைத்தானுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரிண்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இது வந்து ஒரு பைத்தானுடைய பேசிக் கிராமர் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணுறது ஸோ இந்த கிராமர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த லாங்குவேஜ் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இந்த ஒரு ஒரு கிராமருக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஐ மீன் அந்த ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் என்ன பண்ணுதுன்ற அந்த டெஃபினேஷன் அதுதான் நம்ம இங்கே மீனிங்னு சிமெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் மாடல்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நாட் டு பி இன்வெட்டட் இஸ் சேட் ஸோ இதே வந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க டூ பி நாட் இன்வெட்டட் இஸ் சேட் ரெண்டும் மீனிங் ஒன்று தான் சிமெண்டிக்ஸ் சேம் தான் பட் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற ஸ்டைலும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் செகண்டு ஒரு ஒரு நேச்சுரல் லாங்குவேஜும் ஒரு ஆம்பிகியூஸ் கேரக்டரை பொறுத்திருக்கும் ஆம்பிகியூஸ்ன்றது அதில் யூஸ் பண்ணுற வேர்டுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி மீனிங் மாறும் இப்போ இங்கே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இ சா ஆர் டக் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் சான்ற வேர்டும் டக்குன்ற வேர்டும் இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சான்றது பார்க்குறது டக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்து பட் இதை நம்ம செப்ரேட்டாக எடுத்து பிரித்து பார்த்திங்கன்னா சான்றது ஒரு டூலாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டக்குன்றது ஒரு ஒர்க்கை ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணுன்றதையும் மெயின் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லா நேச்சுரல் லாங்குவேஜும் ஒரு ஆம்பிகியூஸ் கேரக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்கிராம் கேரக்டர் மாடல்ஸ் இந்த என்கிராம் கேரக்டர் மாடல்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் நம்ம லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோ செயின் இந்த மார்க்கோ செயின் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் ஒரு வேர்டு இல்லை ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டரை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் எது வரணும் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் இந்த கேரக்டராக இருந்ததுன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி செகண்ட் கேரக்டர் என்ன வரும் சப்போஸ் செகண்ட் கேரக்டர் இதுவாக இருந்ததுன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி தேர்ட் கேரக்டர் என்ன வரும் ஸோ இதை இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மார்க்கோ செயினுடைய ப்ராசஸ் அதை நம்ம சிஐன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா என்கிராம் கேரக்டரில் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ட்ரைகிராம் பைகிராம் அண்ட் யூனிகிராம் ஸோ த்ரீ கிரா ட்ரைகிராம்ன்றது மூணு கேரக்டர் வச்சு பண்ணுவோம் பைகிராம் டூ தென் யூனிகிராம் ஒன் ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது எந்த இன்புட்டு அது என்ன லாங்குவேஜ்ன்றது அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்குற லெட்டர்ஸை நீங்கள் என்ன வேர்டு அந்த லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது எந்த லாங்குவேஜ்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இப்போ நீங்கள் 
அப்போ சிஸ்டம் ரிப்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஐடென்டிட்டி செட் பண்ணணும் அப்போ நேம்டு ஐடென்டிட்டி ரெக்கக்னேஷனில் அவங்க நம்ம என்ன கொடுப்போன்னா ஒரு பிரிபிக்ஸ் அண்ட் செஃபிக்ஸு வேர்டு டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஎக்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு மெடிசன் நேமு டீன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பர்சன் நேம் அப்படின்றது நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா அது என்ன பண்ணோம் நம்ம கொடுத்துருக்குற சென்டென்ஸ்லேருந்து இந்த வேர்டு இதை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்றத அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஐடென்டிட்டி செட் பண்ணிட்டோன்னா அதை பேஸ் பண்ணி அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும் தென் ஸ்மூத்திங் என்கிராம் மாடல்ஸ் ஸ்மூத்திங் என்கிராம் மாடல்ஸ் எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க அந்த இன்புட்டில் வந்து டிஹெச் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த டிஹெச்ன்ற வேர்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லா சென்டென்ஸ்லேயும் எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் ரொம்ப அதிகமாக வர ஒரு கேரக்டர்ஸ் டிஹெச் டி வரும் டிக்கு அப்புறம் ஹெச் வரும் அப்போ என்ன ஆகுனா டிஹெச்னு வந்ததுன்னா அது மேக்ஸிமம் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸில் வர்றதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோடைய ப்ராபிலிட்டி நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராபிலிட்டியாக செட் பண்ணியிருப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த சேம் டைம் ஹெச்டி இப்போ டிஹெச்ன்றது மேக்ஸிமம் ப்ராபிலிட்டி வர்றதுக்காக சான்ஸ் இருக்குது பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெச்டி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஹெச்டின்ற கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி எந்த போர்டும் அதிகமாக வராது ரொம்ப ரேர் கேஸ் அப்போ நம்ம என்னவா செட் பண்ணியிருப்போம்னா ஜீரோன்னு செட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹெச்டின்ற எதாவது இன்புட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன எடுத்துரும் இட் இஸ் என்ன ராங் வேர்டு ஆர் இட் இஸ் இது இந்த சென்டென்ஸ் வர்றதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி அப்படின்றத அது என்ன பண்ணும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஆனால் ஹெச்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது ஐபியில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த ப்ரோட்டோக்கால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஹெச்டின்றது லோ ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை லோ ப்ராபிலிட்டி நம்ம செட் பண்ணுறோன்னா அது ஹெச்டின்ற வேர்டே எடுத்துக்காது அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஹெச்டியும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஹெச்டிபின்ற ப்ரோட்டோக்காலும் ஒரு வேர்டு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அதை ஸ்மூத்திங் பண்ணுவோம் என்கிறாமல் நம்ம ஸ்மூத்திங் பண்ணணும் அந்த ஸ்மூத்திங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று பேக்கப் மாடல் இன்னொன்று லீனியர் இன்டர்பொலேஷன் ஸ்மூத்திங் இந்த பேக்கப் மாடல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கேரக்டராக நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இப்போ என்கிராம் மாடல் அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸுங்கிற ஒரு போர்டு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோ ஃபிஃப்த்து கேரக்டர்லேருந்து முன்னாடி கேரக்டர் ஃபோர்த்து கேரக்டர் இப்போ ஃபைவ் கேரக்டர் ஃபைவ்ன்றது என் அப்போ அதோடய ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன்று அப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு கேரக்டர் வரைக்கும் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து ஜீரோ வருது அந்த வேர்டு வர்றதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப லோ அப்படின்னு வந்துட்டோன்னா அதை பேக்கப்பில் பண்ணுவோம் பேக்கப்னா அதோடய ப்ரீவியஸ் கேரக்டருக்கு போயிட்டு அங்கே அந்த ப்ரீவியஸ் கேரக்டரை மட்டும் வச்சு இதோடைய ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ஹையாக இருக்கா லோவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது பேக்கப் மாடல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் இன்டர்பிளேஷன் மாடல் லீனியர் இன்டர்பிளேஷன் ஸ்மூத்திங் என்ன அப்படின்னா இந்த என்கிராமில் த்ரீ கேட் டைப் சொன்னேன் ட்ரைகிராம் பைகிராம் அண்ட் யூனிகிராம் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை டூ கேரக்டர்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை ஒன் கேரக்டர் வச்சு பண்ணலாம் இந்த மூணு கேரக்டருடைய காம்பினேஷன் பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ ட்ரைகிராம் மாடல்லையும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லை பைகிராம்லேயும் பண்ணி பார்க்கணும் தென் யூனிகிராம்லேயும் பண்ணணும் ஸோ இது மூணு மாடலும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணால் அதுனா லூனியர் இன்டர்பிளேஷன் ஸ்மூத்திங் மாடல் ஸோ இங்கே லேம்டா த்ரீ லேம்டா டூ லேம்டா ஒன் லேம்டா ஒன்றது யூனிகிராம் லேம்டா டூ பைகிராம் லேம்டா த்ரீ ட்ரைகிராம் இதை மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது தென் மாடல் எவால்யூவேஷன் மாடல் எவால்யூவேஷன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்புட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த இன்புட் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் அந்த நீங்கள் கொடுத்துருக்க இன்புட்டுடைய கார்பஸ் கார்பஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டில் இருக்கிற மெயின் கீபோர்டு அதுதான் நம்ம கார்பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த கார்பாஸ் எவ்வளோ டைம் அதில் ரிப்பீட் ஆகி இருக்குன்றத மெஷர் பண்ணி நம்ம அதை எவால்வேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பர் ஃப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதான் அதோடைய டெஃபினிஷன் தென் என்கிராம் வேர்ட் மாடல்ஸ் என்கிராம் கேரக்டர் மாடல்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு கேரக்டர் பை கேரக்டராக வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் கேரக்டர் இந்த மாதிரி வந்தால் செகண்ட் கேரக்டர் இதுதான் வரும் இது இந்த க இந்த லெட்டர் வர்றதுக்கான ப்ராபிலிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணுவோம் இதில் என்கிராம் வேர்டு மாடல்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர்டாக எடுத்து அரனைஸ் பண்ணுவாங்
அன்னோன் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் மாடலில் ஒரு ஒரு இன்புட்டும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு வேர்டும் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஓவராலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை பார்த்துங்க ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரைவல் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண